ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅರ್ಚನಾ ಶರ್ಮ ಇವರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನೇಗಿಲು ಹಿಡಿದು ನಿಂತರೆ ಅಪ್ಪಟ ರೈತ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಇವರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವರನ್ನ ಕಂಡು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ರೈತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಅವರೇ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಹುಬಲಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಯಶಸ್ವಿ ಕೃಷಿಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಹೇಗೆ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಾಗಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ತಾತನವರು ಸಕ್ರಪ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಅಣ್ಣಿಗಿರಿ ಅಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ತದನಂತರದ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅವರು ಸಾಂಗ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅವಾಗ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ರಿಂದ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಣಿಯವರು ನಮ್ಮ ತಾತನ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಮೀನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವರು ತ ಆವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತನವ್ರಿಗೆ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ಅವಾಗ ಸೊ ಅವರು ಇವರು ಸೇವೆ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎತ್ತ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತಿರ್ಕಂದ್ರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅವ್ರು ಆ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಾಗಲಿನ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟರು ನೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವಾಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗೆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಎಕರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ಎಕರೆ ಬಂತು ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆರು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಅವರು ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮೂಲತಃ ಬಂದಿದ್ದು ಮೂರು ಕೂರಿ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ಎಕರೆ ಮೂರು ಕೂರಿಗೆ ಜಮೀನು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮದು ಆರು ಆರು ಕೂರಿಗೆ ಜಮೀನು ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ಮನೆಯದು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ್ದು ಆರು ಕೂರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಆಗುತ್ತೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವತಃನ ಒಂದು ಆರು ಕೂರಿಗೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆದೆ ಮೇಡಮ್ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡೋಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೂ ಆ ಒಂದು ಅರಿವಿತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಆಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಈಗ ಎಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವನ ಅವತ್ತು ಕಳೆದಿದ್ದು ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಜೀವನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಗಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಮಗೆ
ನೀರು ತರಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನಳಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬೋರ್ ಹೊಡೆದು ನೀರು ತರಬೇಕು ಬೋರ್ ಹೊಡೆದು ಮನೆ ನೀರು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಸ್ ಎನ್ ಆದಿ ಜಕ್ಲಿ ಸಜ್ಜನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇವರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೀರು ತರ್ತಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡೋದು ಸೊ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೀರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಣ್ಣು ಸಿಗೋದು ರುಚಿ ರುಚಿಕರ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೇರೆ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಿಂದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಣ್ಣು ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ ಹೆಸರುಕಾಯಿ ಅಂತ ಸಿಗೋದು ಅಲಸಂದಿ ಅಂತ ಸಿಗೋದು ಶೇಂಗಾ ಅಂತ ಸಿಗೋದು ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿನ್ನ ಒಂಥರ ನರಿಗಳಿಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಹಸಿವೆ ನಿಗಿಸ್ತವೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಒಂಥರ ನಾವು ಆ ಥರ ಜೀವನ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಕೀಳೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ತಿಂದು ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಏನಂದರೆ ಹೊಲ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸೋದು ಭೂಮ್ ತಾಯಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಅವ್ರ ಮದರ್ ಅವರು ಇದ್ದರು ಅವರು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು ಏನಂತಂದರೆ ನೀನು ಭೂಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ಚೆಲ್ಲಿಪ ನೀನು ಹೊಲದಂದು ನಿನಗೆ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭೂಮ್ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕಿರಣಪ್ಪ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ನನಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ ನಾವು ಫಾಲ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಒಡನಾಟ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಬಡತನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಓದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೊರತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೌದು ಹೌದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರೇ ಪ್ರೌಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ನೀಲ್ಕಂಠಪ್ಪ ಅಣ್ಣಿಗಿರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಅವನ ಅವ್ನ ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಬೇಕು ಅವ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗೆ ಅವ್ನ ಹಂಗೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಟಿಲ್ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಂದು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಂಗಿದು ಅಲ್ಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಟೆಂತ್ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದೆನ್ನ ನಾನು ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಮುರುಘಾ ಮಠ ಧಾರವಾಡ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಪ್ರೇಯರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಊಟ ಒಂದು ಊಟ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಸೊ ಅದು ಅದರ ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಊಟ ಬೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ಹೊತ್ತು ಊಟ ನಮಗೆ ಆಯಿತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನಿಲ್ಲ ಟೀ ಕಾಫಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಲಂಚು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೇ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸಿದ್ರು ಸಾಲಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದ್ಯಾಮ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಬರುವಾಗ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ನೀವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಆ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟೋವರೆಗಿನ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೇಡಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಬಿಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಓಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ
ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಪನೆ ಮೇಡಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಮೂರು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಲ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಆಯಿತಾ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯರಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟು ಸೋಪು ಬ್ರಷ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ ಈಗ ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದವು ಆವಾಗ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಿದ್ವು ಕೆಳಗಡೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾನಿಟರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾನಿಟರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಯಿತಾ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗ ಇದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥಾಟ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಓಕೆ ನಾನು ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ನಾನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ಐ ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟುಡೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ನನಗೆ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೇಕು ಆಯಿತಾ ನಾನು ಈ ಫ್ಯಾಟ ಈ ಫಿಟಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಟು ದ ಗೋವಾ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದು ಅಗೇನ್ ಅದು ನನಗೆ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಇವೆರಡು ನನಗೆ ತುಂಬ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಸೊ ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಏನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಂತಂದರೆ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಕಲ್ಪ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಆ ಥರ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ನನಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ತಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನಾನು ನೋಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಇತ್ತು ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಇಂದ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ನಾವೊಂದು ವರ್ಷ ಏನಂದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟು ಅದು ಇದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರೂ ನಂಬ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಳೆಯರು ಕೂಡ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಿಲಿಪ್ಸು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ಸು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮೆಕ್ಕೆಫೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು ಓಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಮಟ್ಟ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅರವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಜಾಬ್ನ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಅಪೋಸ್ ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನನ್ನ ರೀತಿ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರಬೇಡ ನನ್ನ ಮಗ ನೀನಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತು ನೀ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಅರವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರೆನ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಈ ಥರ ಅವ್ರದ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನದು ವಿಷನ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಪ್ಲ
ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೋಟೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಾನು ಚಕ್ಕುಡಿ ಚಕ್ಕುಡಿ ಎಂದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇ ಆರ್ ಪಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಅದೇ ಇ ಆರ್ ಪಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಮುಂದೂ ನಾನು ನನಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಸೊ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಾ ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸಲ್ಲ ಇದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮೇಡಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಈಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು ಒಂದು ಎರಡನೇದ್ದು ಅದು ನಮಗೆ ಸೆಳೆತಾದ ಓಕೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ರೊಟ್ಟಿ ಟಿಫಿನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ರಾತ್ರಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದರೆ ಸೀದಾ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಕಸ ಕೀಳಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆಳುಗಳು ಕಸ ಕಳೆ ತೆಗೆದಿರ್ತಾ ಫುಲ್ ಚಲ್ಬೇಕು ಎಡಿ ಹೊಡಿತಿರ್ ಎಡಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಚಿಕ್ಕವನು ಇದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಕೂಡ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೇ ನಾನು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಂದು ಲಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಬಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು ಇದ್ದಾಗಿದ್ದನೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಿತ್ತು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕುರ್ಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾಲು ಹೊಡೆದಂತರ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತಿಸಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಫಸ್ಟು ಇಂಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನನಗೆ ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ತಮಗೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಾನು ಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ದು ಬೇಕು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ನಾನು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತು ಸೊ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಜಮೀನು ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತು ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಖರ್ಚು ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣ ಕೊಡ್ತು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಆರು ಕೂರ್ಗಿ ನಮ್ಮದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೊಲ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನಾನೇ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಐದಾರು ಕೂರ್ಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಕೃಷಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನು ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಐ ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಎರಡನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳಿತೀರಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳಿತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ
ಆಯಿತಾ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸತ್ ಸತ್ಯ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ನಾನು ಹೋದಾಗ ನಿನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಜಮೀನು ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಆಯಿತಾ ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟೆಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸೇ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ನೇಚರ್ ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಥಾಟ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಕನ್ಸ್ಯೂವ್ ಆದಂಗತ್ತೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಜಗರ್ಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಫ್ ಮುಂದೆ ಮೈಲೇಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬೆಕ್ಸಿ ನಾನು ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ನೇಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಥಾಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ತುಂಬ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎನಾಲೈಸಿಂಗ್ ಎನಾಲೈಸಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಸೊ ನಾನು ವೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇ ಬಾಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೋದೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ಹೋದೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಥರ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದು ಬಿತ್ತೋದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಹಾಕೊಂತ ಹೋದೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನನಗೇನು ಅದು ಲುಕ್ಷೇನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಒಂದೇ ವರ್ಷನೂ ಸುಮಾರು ನಾನು ನೂರಾರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹತ್ತಿ ನಾನು ಈಡ್ ತಗದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಯಾ ಹೌ ಐ ಹವ್ ಡನ್ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷನೇ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನನಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸು ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಔಟಿಂಗ್ ಗಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಹತ್ತಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಕಡೆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಒಣಭೂಮಿ ಅದು ಹೌದು ಸೊ ನೀವಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜೇ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ನೀವೇ ಕಂಡು ಕಂಡ್ಕೋತೀರಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗೆಸ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗ್ಸಕ್ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೆಗ್ಸೋ ಐಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರು ಅದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೋ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಯೂಸ್ವಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೊಂದು ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತಾಗ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಟ್ರೀಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಏನಾಯ್ತು ಅದು ನೀ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಡಿಸೈಡ್ ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ
ಸೊ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಫಾರ್ಮೌಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೆಗೆಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಮಂದಿ ರೈತರಿಗೆ ಬಾವಿ ತೆಗೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಈಗ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ನಾವೇನು ಹಿಟ್ಯಾಚಿಯನ್ನು ತರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಅದು ಆ ಈ ಆಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಸುಮಾರು ಆವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಐನೂರು ಆರುನೂರು ಏಳ್ನೂರು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋರೇ ನನಗೆ ಇವ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಗೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನೇ ದುಡ್ಡಿತನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋರು ಆಯ್ತಾರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡೋರು ಯಾವಾಗ ಇವ್ನು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಕೃಷಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗೂ ಆಗಿದೆ ಅದು ಯಾಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಹುಡುಗರು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಓ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಓ ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಬೇಕು ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಈ ಥರ ಬ ಊರಿಗೆ ಬಂದವರು ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನೇನು ಅವರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಸೊ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಲವತ್ತಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೋಫಾರ್ ನಲವತ್ತಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಟೆಂಗು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಮಹಾಗನಿ ಇನ್ನೂರು ಸಾಗ್ವಾನಿ ಚಿಕ್ಕು ಪೇರು ಮಾವು ಸೀತಾಪಲ್ ರಾಮ್ಪಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪಲ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಆಮೇಲೆ ಗೋಡಂಬಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಥರಕ್ಕೂ ಹದಿನೆಂಟು ಟೈಪ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗಿಡಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಂ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸೊ ಉಳಿದಂತೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಏನು ಡ್ರೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡ್ರೈಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಟು ಕಾಟನ್ ಇದು ಮೂರು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಮಾರು ಸುಮಾರು ನಾವು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅದರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೇವಲ ತೆಂಗಲ್ಲೇ ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಹೌದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಾರ್ಫ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
ಆಯಿತಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಇದು ಫೆಸ್ಟಿಸ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಹೊಡಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಹೊಡಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಹೊಡಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಬಿ ಕಳೆನಾಶಕದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಕಳೆನಾಶಕಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಬಂದಿದೆ ತದನಂತರ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬೀಜನೂ ಕೂಡ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಆಯಿತಾ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಜಗಳು ಕೂಡ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನನಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆಗೋದು ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಒಂದು ಕೂರಿಗೆ ಹೊಲ ಐತೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೂರಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಾರಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಈಗ ಎಕರೆಗೆ ಐದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಐದು ಐದು ಆರು ಸಾವಿರ ಈಗ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಬೆಟ್ರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಿಡಿತೀನಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು ಓಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮನಿ ಖರ್ಚು ನಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಯಲೇಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸೇ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಹೌದು ಈ ಫ ಬೀಜೋಪಚಾರದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಳೆನಾಶಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಫರ್ಟಿಲೈಸರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಯಿತಾ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಇವನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಉಳಿಯೋದೇನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉದ್ರಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಂಗಡಿ ಉದ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಂಗಡಿ ಉದ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿ ಉದ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉದ್ರಿ ಇರ್ತಾವೆ ಆಯಿತಾ ಮೇಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಳಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಊರಾಗ ಬಡ್ಡಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅವರು ಇವಾಗ ಮಾರಿ ಬಂದನ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಅದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕುಂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದ್ರು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಅವ್ರನ್ನ ರೈತರನ್ನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೈತರದ್ದು ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಉಗ್ರ ಕೃಷಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಥಾಟ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯಿತಾ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ದತ್ತವಾಗಿ ಏನು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಂಗೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಗಾಢವಾಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಏನು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿರ್ತವೆ ಆಯಿತಾ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ರೈತನ ಮಿತ್ರನೇ ಆಯ್ತು ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹುಳಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗನೊಂದು ತಿಂದು ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಈಗ ಎರೆ ಹುಳು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎರೆ ಹುಳು 
ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಆಯಿತಾ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಯಾವ ನೇಚರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಇದಾವೆ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು 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 ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ನಂಬರ್ ಇದ್ದವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವರು ಹೇಳೋ ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಒಲವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಅರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸಾರಿ ನಾನು ನಾನು ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಮೆಣಸಿನ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಇಂಚು ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚು ಬೆಳೆ ಬಂತು ಮೇಡಮ್ ಬೆಳೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತುದುಳ್ಳು ಚಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬತ್ತುದುಳ್ಳು ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗ್ತವೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಹುಲ್ಲಿನ ಬೀಜಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿನ ಬೀಜಗಳು ಇದು ಈ ಹುಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅವಾಗ ಬಡಿ ಬಡಿದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಬೆಳಕು ಬೀಳೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಅವು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಕಳೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಖರ್ಚು ಉಳಿತಾ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಹೆಂಗಿದ್ದಲ್ಲ ಇವು ಸೀಸನಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಮಳೆ ಚಲೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಳೆ ನಾನು ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಕಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕುಂಠಿತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳೆ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಮೂರು ಇಂಚ್ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬತ್ತುದುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಸಾರಿ ನಾನು ಎಂಟೈರ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಆಯಿತಾ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕಳೆ ತಗಿಸಿ ನಾನು ಮೂರು ಸ ಮೂರು ಮೈ ಒನ್ ಎಮ್ ಐ ಎರಡನೇ ಮೈ ಮೂರನೇ ಮೈ ಕಳೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆ ತಗಿಸೋದು ಐವತ್ತು ಆಳು ಹಚ್ಚಿದೆ ನೂರು ಆಳು ಹಚ್ಚಿದೆ ಇನ್ನೂರು ಆಳು ಹಚ್ಚಿದೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಳವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಒಂಥರ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಈಗ ನಾ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮಾರ್ಗ ಈ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ತ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಾಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಿತಾ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಒಣಗಿಸ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ ಅದ್ರದ್ದು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೈತರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಕುಡು ಸತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಡೇಂಜರಸ್ ಔಷಧ ಅದು ಪಾಯ್ಸ
ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಟೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ರೀ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ರೈತರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಕ್ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾವೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಈ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಮೀ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆಯಿತಾ ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ 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 ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಆ ಥರ ಬೆಳೆದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಂಗಂತ ನಮ್ಮದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಧರತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನಾನು ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ಧರತಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಸಿ ಇ ಒ ಇದೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದೆ ನಾನು ಸಿ ಇ ಒ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗಂದರೆ ಇಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯೋದರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಕ್ರಾಪ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ವಿ ವಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಔಷಧ ಸಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಂ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಈ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮೇ ಜೂನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೇ ಜೂನಿಂದ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ತಲುಪ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಲುಪ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ರೈತರೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಬಾವಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಗುಂಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧನ ಸಹಾಯನ ತೋಟಗಾಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ರೈತರಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದು ರೈತರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ರೂಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ರೈತರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ರೈತರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬೀಜ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಡಿ ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಅಂಥ ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಒಂದು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಡಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಾನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಅದು ತಿರುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ ವರ್ತುಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹಿಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಸ್ ಯಾರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 
ಏನಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಾನು ಮೀ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅಷ್ಟು ನಂದು ಇಲ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಕ್ರಾಪ್ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೃಷಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕೆಲಸದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಟೆಕ್ನೋ ಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರ ಜೊ ಕಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಅವರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಟ್ಟಾಡೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಗನ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಲ್ವಾರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸೋರ್ಷಿಯಂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ವಿ ವಿ ಆರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ತರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆ ಅದು ಈಗ ಹೊರಟ್ಟೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಈಗ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಇದರದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋ ಲೋವರ್ ಪುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಲೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಮಿಂಟನ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೊರಟೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದೇ ಥರ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಕೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಲಿಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಹುಬ್ಳಿ ದರೋಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತೇನಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಚ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ ಏನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿಯರ್ ರೆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರೋದಾದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೆಳೆದವ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿನೂ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ